Hello guys! Pagluluto tayo ngayon ng kalderetang seafoods. Ang pangunahing ingredients nito, syempre, ay seafoods. Una, hipon. Uh, mga one-fourth lang yan. One-fourth lang. Kasi, alam nyo na. Then, halaan. One-fourth lang din. Tapos, tahong. Ito medyo madami kasi mura siya. Uh, one half kilo of tahong. Um, two piece of pusip. Hiniwa ko na siya ng maliit lang. Tapos, lalagyan natin siya ng patatas. Yan. Patatas. Uh, tatlong pirasong patatas lang. Then, celery oh, it's not a celery pala guys, ano to yung dahon ng sibuyas na malalaki yan tapos isang tomato sauce na isang tomato sauce na 115 grams, yung maliit lang tapos bell pepper then onion white garlic then luya tapos meron tayong paminta. Yan. Igigisa ko siya. Uh, ang tawag ko dito ano, kalderetang seafoods. Yan, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya iluluto. A few moments later. Yan guys, ang gagamitin ko pa lang ngayong mantika is olive oil, debunked niya. Titikman natin kung ang lasa ng olive oil. First time kong gumamit ng olive oil. Konti lang lalagay natin mantika, guys. Siyempre, uh, ang uunahin natin, as usual, luya. Ayan. Ilaran na sa akin yung mga iluluto ko. Ayan. Ayan. Nakaready na siya lahat. Gaya ng lagi kong sinasabi, gusto ko uh, ang luya na lulutong mabuti. So, ayan. Pag nangangamay na yung luya, hindi, alam mo, luto na yan. Lalagay ko ng bawang. Then, ang ating sibuyas. Luto ko nito, ano, pacham lang to, pacham. Pero, di ba kahit pacham lang yan, pagka ang ginagawa mo ay nasa puso mo, masarap yan. Pag ang pagluluto mo ay talagang pag paghilig mo ang isang bagay yan kahit pacham lang yan magiging masarap yan yan una nating ilagay yung tahong Sabay na natin siya. Kasi ang hipo naman mabilis lang maluto. Hmm. 
pansin nyo guys, wala akong nilagay toyo at kahit anong pampaalat. Kasi, di ba ang seafoods, maalat na yan eh. So, sa huli na lang natin sa titikman kung saan siya kulang. Then, ilagay na natin ang ating sunod-sunod lang siya. Si Hmm, amay ko na guys sana maging successful tong gagawin ko kasi first time ko lang siyang lutuin para maiba naman yung ulam namin kasi puro manok nakalabas kaya yan bumili ako ng konting seafoods Siya nga pala guys, ah, yan ay gumastos lang ako ng worth 185 pesos. Siguro mga hanggang hapuna na namin yan ulam. ba diba? Tipid. Tipid na sa luto. Tipid pa sa budget. Kailangan natin magtipid guys. Yan, bumubuka-buka na ang ating tahong. Tapos, ang ilalagay na natin ang ating ano, um, patatas. Kasi ang patatas medyo matigas. Kaya, isabay na natin siya sa pagpapalambot ng ating mga seafoods. Then, takpan muna natin siya. Balikan na lang natin siya after 5 minutes or ang ah, mga ano, ah, mga siguro, o oh, tapos 5 minutes na lang din na natin. 5 minutes later. Ayan guys. Lalagdag, lalagyan ko lang siya ng konting ano, toyo. Kasi, hindi ko nga siya kanina nilagyan dahil baka umalat. Pero ngayon, kailangan ko siyang dagdagan ng konti. Ayan. Mm. Tapos, konting oyster sauce. Lang. Buti na lang kahit papano, meron ako mga ganito-ganito sa bahay. Yan. Konti lang guys. Yan. Pwede na yan. Hmm. Yan na siya. Pwede na siya. O oh, diba? Halo-haloin lang natin ng konti. Maya-maya pwede natin siyang hanguin. Yan. Guys, pag gusto nyo ng maanghang, pwede nyo siyang lagyan ng sili. Pero kung may mga bagets kayo, na hindi makakakain pag maanghang, pwede nga walang sili. Ayan. Tingin ko ay luto na siya. Ayan, malambot na. Ayan, guys. Luto na ang aking kalderetang sibu. Ay, wait. Ayan. A few minutes later. Yan, sensya na, naputol. Guys, tikman na natin kung ano lasa. Mmm, sarap. Mmm. Sarap, guys. Oh my God. Sana magustuhan ng aking mga janakis. Yan guys, uh, mag-plating na tayo para makita nyo kung ano ang itsura niya. A few moments later. Hello guys, ito na yung ating finished product ng kalderetang seafood. Sana magustuhan nyo rin. Uh, kain tayo, try nyo rin sa bahay ninyo. Thank you!